அஸ்லாமு வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து வளமையான என்னோட மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் பாடத்தில் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்குறது மாணவர்களுக்காக சிம்பிளாக ஒரு சார்ட் ஒன்று எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது பார்ப்போம் முதலாவது நாங்கள் சார்ட் சம்மந்தமாக ஒரு அறிமுகம் பார்ப்போம் சார்ட்டில் பல வகையான சார்ட் இருக்குது அதில் முக்கியமாக பயன்படுத்தக்கூடிய சார்ட் கொலம் சார்ட் பா சார்ட் லைன் சார்ட் பை சார்ட் இந்த நாலு சார்ட்டும் தான் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுது கொலம் சார்ட் பா சார்ட் லைன் சார்ட் பை சார்ட் இது தவிர இன்னும் பல சார்ட் வலிக்குது உங்களுக்கு இன்சர்ட் இந்த சார்ட் கீழே பாருங்கள் இந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் கொலம் சார்ட் லைன் சார்ட் பை சார்ட் பார் ஏரியா ஸ்கேட்டர் ஸ்டாக் சர்ஃபேஸ் டோனட்ஸ் பபுள் ராடு இப்படி பல வகையான சார்ட் இருக்குது இதில் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல் இந்த நாலு சார்ட் தான் முக்கியமான சார்ட் கொலம் சார்ட் பா சார்ட் லைன் சார்ட் பை சார்ட் இந்த சார்ட் பல இடங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆஃபீஸ் வரல அவங்களோட ப்ராஃபிட் ஒவ்வொரு மாதமும் எப்படி கூடிக்குது குறைஞ்சிக்கு பார்க்குறது மற்றும் ரெண்டு டீமுகளுக்கு இடையில் கிரிக்கெட் டீமுக்கு இடையில் ஸ்கோர்ஸ் எப்படி அப் அண்ட் டவுன் ஆகிக்கும் இது மாதிரி பல இடங்களில் நாங்கள் சார்ட் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறத பார்த்துருப்போம் இப்போ நாங்கள் சார்ட் ஒன்று செய்வோம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் ஒரு சார்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கொள்வோம் ஒரு சார்ட்டில் இந்த கீழ் பகுதி நாங்கள் இந்த ஏரியாவுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் கேட்டகரி எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ் ஆச்சு இந்த பகுதி நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒய் ஆச்சு கேட்டகரி எக்ஸ் கேட்டகரி ஒய் சார்ட் டைட்டில் அதாவது சார்ட்டு தலைப்பு இந்த இடத்துல அல்லது எங்களுக்கு அதை மாற்றி கொள்ளணும் அதை எப்படி மாற்றணும்னு நாங்கள் அடுத்தது பார்ப்போம் இடையில் வரக்கூடிய இந்த கோடுகள் பெருமானங்களை அடையாளம் காண்றதுக்கு லேஸாக காட்டக்கூடிய இந்த கோடுகள் நாங்கள் சொல்லுவோம் கிரிட் லைன்ஸ் அதே போல் இந்த பகுதி லிஜன்ட் சொல்லுவோம் எக்ஸ் ஹச்சு ஒய் ஹச்சு லிஜன் ஷார்ட் டைட்டில் கிரிட் லைன்ஸ் இந்த பகுதிகள் தான் முக்கியமானது ஓகே ஒரு சார்ட் ஒன்று செய்வதற்காக வேண்டி நான் ஒரு டேபிள் ஒன்று டைப் பண்ணிக்கிறேன் முதல்ல நாங்கள் எனக்கு தேவையான ஏரியாவை நான் ஹைலைட் பண்ணுறோம் ஹைலைட் பண்ணும்போது அவதானிங்க சார்ட தலைப்பு மற்றும் இந்த டோட்டல் இது ரெண்டும் வராமல் ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு ரிபனில் இன்சர்ட் இந்த பகுதியில் எனக்கு தேவையான சார்ட் இப்போ நான் கொலம் சார்ட் எடுக்கிறேன் கொலம் சார்ட்டில் உப தலைப்புகள் இருக்குது சப் சார்ட் இது பாருங்கள் டூ டி கொலம் சார்ட் த்ரீ டி சிலிண்டர் கோன் பிரமிட் இப்படி ஒவ்வொரு சார்ட்டுக்குமே சப் சார்ட் செய்யுது ஸோ இதில் நான் கொலம் சார்ட்டில் சிம்பிளான டூ டி சார்ட் ஒன்று எடுக்கிறேன் இப்போ அதை அனுச்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த சார்ட் வந்துக்கு இந்த டேபிளில் காட்டப்படக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே இங்கே வந்துக்கும் கம்பல கெலியோ என்றது இந்த பகுதியிலேயும் மொபிடைல் ஏர்டெல் மற்ற பக்கம் இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் மொபிடைல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதில் காட்டப்பட்டிருக்குது இந்த இடத்துல அவதானிங்க நான் இதை அமௌண்ட்டை மாற்றுறேன் தௌசண்ட் இப்போ சார்ட் அவதானிங்க ஆட்டோமேட்டிக்லி மாறும் ஸோ நாங்கள் இந்த டேபிளில் என்ன சேஞ்சஸ் செய்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சார்ட் மாற்றம் அடையும் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சார்ட் செய்கிறதுக்கு நான் ஹைலைட் பண்ணேன் டோட்டல் இல்லாமல் தான் ஹைலைட் பண்ணேன் டோட்டலை எடுத்தால் என்ன நடக்கும்னு பார்ப்போம் இது சாதாரணமாக இந்த சார்ட்டை அவதானிச்சுக்கோங்க நான் எகெயின் செய்கிறேன் டோட்டலோடு சேர்த்து இந்த சார்ட்டை செய்கிறேன் இன்சர்ட் கலம் டூ டி கலம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் எங்களுக்கு மேட்ச் பண்ண இயலாமல் இருக்கும் காரணம் டோட்டல்ன்ற அமௌண்ட்டுக்கும் ஒரு கொலம் ஒன்று வந்து அது அதிகப்படியான அமௌண்ட்டை காட்டும் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு இந்த சிட்டிஸ்டு அமௌண்ட்டை ஒழுங்காக பார்க்க இயலாமல் இருக்கும் அதனால தான் நாங்கள் டோட்டல் இல்லாமல் மீதி பகுதியில் மட்டும் மார்க் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் கலம் சார்ட் எந்த சார்ட் இருந்தாலும் சரி அடுத்தது இந்த சார்ட்டில் நீங்கள் இந்த சேஞ்ச் டைப் பண்ணுறதுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சார்ட்டு டிசைனை மாற்றிக்கொள்ளலாம் இப்போ எனக்கு பார் சார்ட் வேணும் ஸோ பார் ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்லி சார்ஜ் சேஞ்ச் ஆகிடும் சேஞ்ச் சார்ட் டைப் கொலம் ஓகே இப்படி சைடை மாற்றலாம் அடுத்தது சார்ட் ஸ்டைல் இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சார்ட்டை கலர் வேலை மாற்றலாம் அல்லது த்ரீ டி ஸ்டைல் கூட உங்களுக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம் சார்ட் ஸ்டைல் சார்ட் லே அவுட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த சார்ட அமைப்புகளை மாற்றலாம் உதாரணமாக தலைப்புகளோடு வரக்கூடிய மாதிரி சார்ட் எடுக்கலாம் எனக்கு இப்போ சார்ட் டைட்டில் நோண்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்தது இதில் எனக்கு சார்ட தலைப்பு அடிக்கிறது இப்போ 
இப்படி அதில் பல வகையான ரொம்ப செட்டிங்ஸ் சொல்லியிருக்கிறது இதை கிளிக் பண்ணி எங்களுக்கு மாற்றிக்கொள்ளுங்க ஓகே அடுத்த வேண்டிய அவதானிங்க இந்த கொலம் வாய்ஸ் காட்டப்பட்டிருக்கிறது கம்பல எலியோய உலப்பன்ற இந்த அமைப்புலையும் மேலே லிஜெண்டில் மொபைட்டல் ஏர்டெல் காட்டப்பட்டிருக்கு இது எங்களுக்கு மாற்றலாம் ஸ்விட்ச் ரோவைன் கொலம்ன்றதை கிளிக் பண்ணுவது மூலமாக ஸ்விட்ச் ரோவைன் கொலமை கிளிக் பண்ணால் இப்போ பாருங்கள் மொபைட்டல் ஏர்டெல் கீழேயும் கம்பல கேலியோ மேலே வந்து நான் எகெயின் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்விட்ச் ரோவைன் காலம் சார்ட் ஆகாதானிங்க ரெண்டு சைடும் மாற்றம் அடையும் ஓகே இப்போ இந்த டேபிள் டைப் பண்ணப்பட்ட ஷீட்லேயே தான் இந்த சார்ட்டும் வந்து எனக்கு தேவைன்னு சொன்னால் இந்த சார்ட்டை ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு மூவ் சார்ட் இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இது பாருங்கள் ஒன்று நியூ ஷீட் அப்ஜெக்டி இப்போ அப்ஜெக்டின்றது தான் கிளிக் ஆகிக்குது அப்ஜெக்ட் என்று சொன்னால் இந்த டேபிள் இருக்கக்கூடிய அதே ஷீட்டில் இப்போ நான் நியூ ஷீட்டுன்றதுக்கு போய் எனக்கு தேவையான நேம் ஒன்று கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் டைப் பண்ண சார்ட் டேபிள் வேற ஒரு ஷீட்லேயும் சார்ட் வேற ஒரு ஷீட்லேயும் வந்துக்கும் ஸோ இந்த அமைப்பில் எங்களுக்கு சார்ட் ஒன்று ஈஸியாக செஞ்சு கொள்ளலாம் திரும்ப பழையபடி நாங்கள் மாற்றணும்டா ரைட் கிளைக் மூவ் சார்ட் அப்ஜெக்டின் எத்தனாவது ஷீட்ஸுக்கு வரணுமோ அந்த ஷீட் நேம் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கும் அதை கொடுத்துட்டு ஓகே ரிமூவ் பண்ண சார்ட் சைஸ் எங்களுக்கு இந்த ஓரத்து மூலமாக பெருசாக்கலாம் சின்னதாக்கலாம் சார்ட்டை டிலீட் பண்ணுறது கீபோர்டில் டிலீட்டை ப்ரெஸ் பண்ணது மூலமாக அழிக்கலாம் அடுத்தது நாங்கள் முக்கியமாக கவனிக்கணும் பை சார்ட் இப்போ நான் ஒரு பை சார்ட் ஒன்று செய்கிறேன் அதே ரூட்டில் இன்சர்ட் பை சுடி பை ஆனால் பை சார்ட்டில் சின்ன ஒரு வித்தியாசம் ஒன்று காட்டப்படும் ஒன்று என்னான்னு சொன்னால் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இதில் இருக்கும் மொபைட்டல் டே இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கு அதோட இந்த கலரை வச்சு எங்களுக்கு அமௌண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ண இல்லை ஸோ பை சார்ட்டுக்கு மட்டும் நாங்கள் என்ன செய்யணும்டா முதலாவது சார்ட்லேயே அவுட்டில் போய் எங்களுக்கு தேவையான செட்டிங்ஸை கொடுத்து இப்போ பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் வைஸ் இருக்கும் இது நான் ஒரு ஒருத்தருக்கு வைக்கிறேன் மொபிட்டையில் ரெண்டாவது முறை மெகின் செலக்ட் இன்சர்ட் பை சார்ட் பர்சன்டேஜ் செலக்ட் டேட்டா இப்போ நான் இந்த மொபிட்டேலன்றதை கிளிக் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் சார்ட் ஆகுதா நீங்கள் ஏர்டெலுக்கு மாற்றம் அடைஞ்சிக்கும் ஓகே இதே மாதிரி நான் இன்னும் ஒன்று செய்கிறேன் எகெயின் ஹைலைட் இன்சர்ட் பை சார்ட் பர்சன்டேஜ் செலக்ட் டேட்டா மொபிட்டல் ரிமூவ் ஏர்டெல் ரிமூவ் டைலாக் இப்படி பை சார்ட் மட்டும் ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நாங்கள் தனித்தனியாக செய்யணும் மற்ற அனைத்து சார்ட்டுமே ஒரே மாதிரி எங்களுக்கு டிரெக்டாக செய்யலாம் நான் இன்னும் முறை இன்னொரு முறை இது செஞ்சு காட்டுறேன் வேற ஒரு சார்ட் உண்டு டேபிளை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இன்சர்ட் லைன் இல்லை உங்களுக்கு தேவையான லைன் சார்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக ஒரு சார்ட் எங்களுக்கு செஞ்சு கூட எழுது ஸோ இன்ஷால்ல இது சம்மந்தமாக மேலதிக ஏதாவது டவுட் இருந்து சொன்னால் எனக்கு இமெயில் பண்ணுங்கள் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் அதை கிளியர் பண்ணி விடுவேன் இன்ஷால்ல எங்களோட டச்லேரிங் இந்த யூடியூப் பேஜில் நாங்கள் இன்னொரு லெசனில் சந்திப்போம் அலாம் வலைக்கம்